Nous avons appris que le 20 avril, le préfet avait pris un arrêté suite à des fuites sur une cuve de propane. C'est un site qui est classé Céveso Seuil Haut, c'est-à-dire avec une dangerosité maximale. Aujourd'hui, il y a une, une opération de sécurisation du site. Si on demande ce qu'on vient faire, on vient dire qu'on vient vérifier si ça s'est bien passé. On a souhaité montrer notre désaccord du maintien de ce site. Olé Hola Si vous regardez à 20 mètres, il y a une ligne de RERD avec des risques létaux et donc de morts avérés. En aucun cas, toutes les mesures qui sont préconisées ne protègent les usagers du RERD. Et les usagers du RERD, ce sont nos habitants. En cas d'explosion, la ligne du RERD, elle est dans la pastille rouge, c'est-à-dire l'endroit le, là où l'explosion sera la plus forte. Même si on fait un, un tunnel à 100 millions d'euros, et c'est la SNCF qui le fait, ça saute. habitations qui sont beaucoup plus proches, qui effectivement euh, euh, ressentent les émanations. Il y a des personnes qui souffrent de maux de tête, de migraines, enfin voilà quoi. Elles sont un réel danger pour les populations, mais aussi pour l'environnement. Nous puissions réinventer un avenir sur cette partie de territoire Rissorangis et Grigny, et notamment se réapproprier la Seine. Pour nous, c'est un rêve, pour tout Grigny. Dans cette aventure, on mène un beau combat en commun avec Chris Orangis et notre agglomération. Dans un premier temps, on nous a demandé 30 millions d'euros pour maintenir ces entreprises en maintenant le risque écologique et en maintenant le risque civil. Aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'euros qu'on demande aux collectivités, mais 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a bien fait de batailler, mais nous, on dit on vous doit zéro. Vous avez fait vos affaires, vous devez aujourd'hui partir. Votre outil industriel est un danger. Vous devez partir, point barre. J'ai plus de voix. <rire>